我的族人被称作蛮夷，生活在被诅咒之地。几百年过去了，人们逐渐忘了这个美丽的国度曾经是我们的家园，是因为现在所谓的王族、相族、将族，还有长老会。他们找到了空铜杖、东黄炉、惊魂钟。他们利用这三大上古神器的魔力，肆意残杀、驱逐我的族人。我们被迫逃亡到蛮夷之地。作为首领，我发誓要夺回属于我们的一切，让族人过上好日子。我想尽一切办法混进王城，千方百计的讨好太后，终于成为她义弟。经过多年的经营，被封为百官之首。利用各种渠道的消息，我终于找到了惊魂钟和昊天锤这两件充满邪气的神器，相互结合，可以控制阴年、阴月、阴日、阴时出生的人的神智。于是我组建了一个八十位组织，抹去了他们该有的记忆。植入我们所需要的指令，利用他们激发了王族、相族之间的相互矛盾，除去了我们最大的绊脚石——相族首领黑上太人。这个天下，凭什么你们世世代代为王，我们世世代代为相？是你害了我们王族！动手！<笑>动手！没有想到吧？我们八十位不是八个人，是一个组织。君上，现在时机到了。这是他让我交给你的，怎么样？我爹要我把东皇炉交给他，克制长老会法力的东皇炉。对，解决了长老会，相国大人就可以东山再起了。可是东皇炉早就被盗了，当时我爹怀疑过炉幻。黄龙在哪里？东黄龙在，在柳的山。
的八个侍卫。你想除掉他们？八侍卫组织建立的初衷，就是保卫王族，对抗封侯和黑上太人的势力，让君上更好的行事。如今，封侯武功尽失，黑上太人也被关在长老塔。现在的形势，这些成员。将会成为我们最大的绊脚石。除掉他们，是不是还为时过早？不管怎么样，他都是我们的君上，他肯定是另有计划。哼，这个是当然的，只希望君上不要光当官享福，变成一个贪生怕死的妇人。君上绝不是这种人，他从来没有放弃过我族的大业。这也正是我所期待的呀。当年王族用东黄炉、空铜杖和惊魂钟三件法器。不过我没有时间看完这出戏，我再给你们最后一次机会。惊魂钟到底在哪里？等一下，我说，拿到了惊魂钟之后，我把它输入到自己体内，以此增强功力。可是我无法控制他的邪气。为了救华者，我在和鹰比试内力之时，将惊魂钟输入了鹰的体内。你是想知道，大将军会怎么处死花之蛾和定玄的事吗？你说呢？倘若惊魂钟真的在鹰的身上，你说花之蛾还能活命吗？君上绝不会这么做的。君上不会这么做，大将军可不一定啊。花之蛾的父亲黑上太人，对你，对我，一直有情有义，你怎么忍心伤害他的女儿呢？没有办法，有句话叫做“一将功成万骨枯”。好吧，既然这样，我回去找君上。定玄倘若说的是假话，那他就可以多活几天。哼，定玄的话不一定能全信。如果惊魂钟真的在鹰的身体里面，那我们该怎么办？只有杀了鹰，惊魂钟才能重返人间，君上才能控制八侍卫。君上是鹰如同亲生女儿，怎么舍得杀鹰了？是啊，最好我还是听从君上的旨意。如果不杀掉鹰，哼，君上就不得不放弃八侍卫。你真的这么做了吗？是你爹叫我这么做的。惊魂钟是一个充满邪念的上古神器，如果鹰的意志不够坚定的话，就会被他的邪念所控制。那鹰会怎么样？失去理智，吸食他人功力。我没猜错的话，今晚就会开始。八侍卫武功个个那么高强。想必鹰是不会放过他们的吧？我们就等着看好戏吧。嗯、我们一定要在盛川之前找到鹰。是，你即刻出发。把定玄和花之蛾带到安全的地方去。这，我担心盛川会杀人灭口。也许，定玄知道破解之法。
是你约我，我带你去见一个人。九公，你立刻出发，找到鹰。是。等等，小心行事。经脉尽断，要不是遇到我，早就扑尸荒野了。是谁干的？是他。小时候好像见过，这段记忆好乱呐、啊。要是我没猜错的话，你们都被人控制了记忆。我也没有儿时的记忆，他为什么要对柳下狠手？因为东皇炉，东皇炉是黑上太人的传家之宝，具有强大的能量。我担心黑上太人拿东皇炉来作恶，所以我就盗取了它。现在被这个外族人抢走了，都怪我掉以轻心。那我们现在怎么办？去找东皇炉，帮我找到他。长老会的定玄一向了解各种法器的性能，找到他，或许你们就能找到东皇炉。云兄，东皇炉，事关陛下和我族人的命运，请你务必要找到他，拜托了。鹰在回王城的路上了，你都找到他了，为什么不动手？没有君上的旨意，我不敢下手。我们所做的一切都是为了君上，总有一天，他会理解我们的。可是万一让君上震怒，这事儿我们也不好办呢。君上现在变得优柔寡断，你们都有责任。这。您是不是有点儿？只有他才迫不及待的想要拿到惊魂钟，控制八侍卫。别说了，你们知道的越少越好。事情怎么样你也看到了，相国再怎么心狠手辣，他对自己部下都是关心备至，而全九宫，他只是想着怎么抹杀别人的记忆。正因为这样，我才。
，你这是？我是红啊。红？风和火呢？风。火。我不知道啊，我到底怎么了？九宫要我来找你，我就知道你肯定出事了。哎，没找到，我也没找到啊。鹰手为什么要打伤我们的人，放走定玄和花之娥呢？叛徒，我不是叛徒。这是君上的旨意，定玄和花之娥在哪儿？都说了，这是君上的旨意，你们就没必要再找了。君上，为什么要放了他们呢？一定是为了鹰。你希望我去救鹰？是。飞鸟郡梁公藏，看来还真的有乱飞的小鸟拦住你的上升之路啊！只要你能救了鹰，我就会想办法放了黑上太人。我不相信你所说的话。你们有别的选择吗？惊魂中入体无法挽救，人也会很快陷入癫狂的状态。除非选择另一个高手，将昊天楚打入他的体内，克制定魂中的邪气。将昊天楚也打入人体内，恐怕你是不舍得你的两大法器吧？这样就能相互克制，鹰也会恢复正常。没错，我打算将昊天楚打入红的体内，但是需要你的帮助。你真的要这么做？只要你帮我完成这件事，我一定想办法放出黑上太人。君上决心已定，我们就不好办了。还有一个人，可以改变君上的想法，他马上就要出宫了。小柔，接下来就靠你了。哎、带些银票就行了。注意你的言辞，他现在是国君。没事，我们现在是一家人嘛。注意你的言辞，你现在是国君。注意你注意的言辞，小屁孩。我是你表叔，你的小爷。你们说，我的小芳现在会不会想我呀？可能啊，嫁人喽。不能啊，我们曾经山盟海誓，要苦海烂石的，可能有小宝宝喽。不能啊，我觉得英蛮适合你的。注意你的言辞。出来吧！你不会真的以为全九宫是为了救鹰才这么做的吧？红是全九宫最亲信的八十位，将昊天楚打入红的体内，全九宫一定会让红杀了鹰，拿回惊魂钟。这些都是你的猜测而已。信不信是你的事情。相国大人是王后的父亲。为了救出相国大人，我已经答应了全九宫。我劝你也早做准备，免得到时后悔。棋子当久了，就不会思考了。别管他，我们走。嗯。你们等一下，这到底是怎么回事？他是八侍卫的一员，有必要知道事情的真相。当年先祖们用三大法器打败蛮夷各部落之后，为了防止一方独大，将可以克制长老会法力的东皇炉交给了象族首领。我父亲虽然做过一些错事，但他并非十恶不赦之人。即便他再想做国君，也没有拿出东皇炉来对付长老会。而惊魂钟一直被视为不祥之物，所以被前长老会的人转移民间。而全九宫一直悄悄收藏惊魂钟
，这说明他一直意有所图。我会自己查清楚这件事的。他们来了，王记哥哥。哎呀，小峰，小川，你说你们怎么不告诉我？你们搬到这里来了呢？我前段时间生了场重病，妹妹带我四处寻医，因为时间紧急，就没来得及跟你打招呼。啊！让我看看，啊，哪里不舒服？现在好了吗？经过名医的治疗，已经好多了。啊，那就好，那就好。表叔，你不认得我们了？来者不善呢，还是英豪。你在说什么呢？随便你们。哎，小芳，王记哥哥。给他们留点私人空间吧，我们去街上逛逛。表叔，一起来吧。哎呀，小芳，你突然不见了，你可把我吓坏了。没有。哎，王记哥哥，你这身衣服很气派啊。说出来你肯定不相信，我现在是国军了。等等，大胆，一派胡言，怎么样？<笑>你说什么我都信的。<笑>不过你放心。就算我做了国军，我还是会好好照顾你的。哎，从今往后啊，你就跟着我享受荣华富贵。你想吃什么，想喝什么，你就告诉我。嘿嘿嘿。我需要你演一场戏，假装追杀定玄和花之娥。莫非是为了东皇炉？东皇炉绝不能被定玄带走，否则后患无穷。局长，我回来复命了。很好，东皇炉我们已经找到了。局长。我斗胆问一句，大家都在找这个东皇炉，它到底有什么用啊？小孩子就别知道的太多了。他在干什么？估计是小孩在玩杂耍吧。谁是小孩子？哦，你们来的正好，陛下也在这里，你们俩留下来保护他吧。我有事要去见全九宫。放心，全九宫马上就到了。你怎么知道的？哎呀，知道就知道了。你们两个这么大的人，还要问我这个小孩子？军上，国军已经到达大将军的农舍。是谁让国军擅自出王城的？呃，属下不知。这两个家伙。你先回去。是。这小孩真的有这么特别吗？结婚中，这个银年银月，银人银石铸成的香水吗？会作用。画像上的那个外族人，是全九宫的手下。沙老罗是全九宫指示的。现在不能确定，但是沙瓦父母的人，至少和他有关联。全九宫是为国君办事的，难道这件事情和王族有关系？
。九宫什么时候能到？我越来越控制不了自己了。英，不要想太多，尽量平静自己的心情。现在你们最重要的任务，就是保护陛下。难道，陛下有危险？陛下的身边本来就危机重重。表叔，怎么，来客人了？对，他是英，他是红，他们是专程来保卫国君的。没想到自己送上门来，现在是最好的时机，杀了鹰，拿回惊魂钟。君上把鹰当成自己亲生女儿一样，我实在下不了手。没有惊魂钟，我们就控制不了八师尉，到时候大家立场不同，我们只能互相残杀，那时就不只是牺牲鹰一个人那么简单了。鹰首，你不会忘了在恶劣的环境里面受苦的族人吧？你的亲人。你的长辈，他们都在等着我们成功，我时刻都不敢忘。那你必须听我的。那君上怎么办？一切的后果，全由我来承担。你有没有发现，这里的一切都很奇怪？你说的是？山很奇怪，他原本是一个很简单的小孩，但是他现在的心情变得很烦躁。他的话，好像在暗示着我们什么。他一直不断重复说：“保护陛下。”难道陛下真的有危险？要不我们跟踪他，看看能不能找到一些线索。英，你现在最大的任务，是平静心情等九宫来，别的事情交给我。姑娘下毒的本领，真是高明，可我与你并无过节。你杀了我的同伴罗焕，这叫并无过节吗？罗焕，我不认识罗焕。你是不是男人啊？敢做不敢当。姑娘，别激动。你说我杀了你的同伴，可有证据？有人说，杀罗焕的那个外族人就是你派的。既然我已经在你的手里了，你能否告诉我那个人是谁？好吧，让你死个明白。是云。云，看来你和云的关系不错。是云要你来杀我的吗？闭嘴！你们反派临死之前就是话多。我是云的养父，你杀了我，就不怕他生气？云是不是对你说，等事情查清楚了再做决定？既然你知道云在哪儿，就帮我传个话吧。好。帮我告诉他，把银和红一块儿叫到水亭来。好。哎，不对啊，我不是来杀你的吗？为什么要听你的使唤？去吧。九宫，你的事情我已经了解清楚了。九宫，你为什么对我们的事情这么了如指掌？我是你们的首领，对你们的事情当然要时刻了解了。您这是关心我们，还是想控制我们？云，你怎么了？云，你了解的事情，我会稍后和你细说。现在。最重要的是鹰的安危。你打算怎么救鹰？红呢？你为什么不在陛下身边保护他？我宁愿陛下出了意外，也不。
这个地方吗？当然记得，这不就是咱们玩捉迷藏的地方吗？是啊，要不我们再玩一次？哎，嗯，不玩了。我们每次玩捉迷藏的时候，只要我藏起来，你就直接回家了。不玩了，不玩了。这次不会了。你说我算话？嗯。好，那就再玩一次。不过我要是藏起来了，你可不准溜啊。哎，你可不准溜啊！你是谁啊？我，我是陛下身边的侍卫。陛下呢？我叫小芳，是和陛下一起长大的。陛下现在和我玩捉迷藏呢。躲起来了。现在这个时间玩捉迷藏，不行，太危险了。哎，你胡说什么呢？小芳，现在这里危机重重，有很多人想杀陛下，我们得尽快找到陛下。你听我说，是陛下身边的人想杀他，所以我们不能让陛下四处走动。小芳，小芳。去了，我怎么找到？说明你笨呗。<笑>好了好了，我们不玩了。哎呀，你这么久找不到我，我都急死了。我还以为你直接回家了呢。没有。<笑>陛下，哎，云，你怎么来了？陛下不该擅自出宫，这不有你们保护吗？陛下看见红了吗？没有啊。哦，他是小芳，我们青梅竹马。嗯。王姬哥哥，我们回去吧。啊啊，走吧。哎，啊，对了，你们赶紧回去吧，别在百姓的地盘飞来飞去的，吓着老人和小孩就不好了。啊
伤寒英。鹰的武功现在已经无人能敌了。你对定玄和花之娥有恩，不妨去求助一番。鹰手真的会杀鹰吗？鹰手是蛮夷族之人，我们就助他一臂。君上，你一直不召见属下，不知属下到底犯了什么错，请君上明示。犯错的人是我，所以我没有勇气见你啊。君上，您终于想通了。盛川，你累吗？为了让族人过上好日子。我找到了阴年、阴月、阴日、阴时出生的八个孩子：风、云、鹰、火、柳、红、秋、闪。利用惊魂中磨去了他们该有的记忆，植入我们所需要的指令。他们所做的一切，都是为了我族卷土重来的一天。我原以为自己能够做到，我原以为他们只是我们的棋子，复仇的工具，不必对他们有感情。可是我错了，从他们被大长老杀死的那一刻。我很伤心，原来我一直把他们当成自己的孩子。我突然找回了做人的感觉，我觉得对这些孩子不公平，他们应该有属于自己的生活
。我们想要的只是让族人们过上好日子，没想到族人却一直沉浸在复仇的情绪中。我对不起你们，对不起族人。只要我们放下仇恨，环境恶劣一点这又能算什么？没有心理的负担。每一天都是好日子，军长。只差一步了，我们必须走下去。盛川，这一步我们会走得很累。军长，你还记得小时候您对我说的那场屠杀吗？血流成河，他们连妇女小孩都不放过，属下一刻也没有忘记过。从这一刻开始，你卸下这么沉重的包袱吧。已经来不及了。不想再这样。现在，只有你才能让我们得到真正的自由。我料想云一定会这么做。什么？他牺牲自己，把昊天楚的功力给了鹰，就想为了惊魂钟永远留在鹰的身上。他为什么要这么做？盛川，我们回去吧。我们已经回不去了。三个时辰之后。如果鹰手没有前来复命，就说明杀鹰的计划失败了。为了让他横下心来，就必须要杀了王继。我们所做的一切，都是为了君上，更是为了我们的族人。不管你们以前和王继是什么样的感情，你们必须。
小芳，小芳，你别闹，你别开玩笑，小芳，你别吓唬我，小芳，别笑，你是个聪明人，相信你能听明白我刚才讲的故事。原来你们说的都是真的，都是发生在你们自己身上的事情啊！王杰哥哥，小芳，谢谢你带给我这么多美好的回忆。小芳，小芳，小芳，小芳，你醒醒！小芳，小芳，你醒过来呀！小芳，陛下，我们身上的枷锁太重了，早就想放下，一直都没有这个勇气。现在，我我轻松。放下！你不能轻松！不要！大侄子！大侄子！大侄子！陛下，来生我还愿意继续服侍你。你别这样，我以后再也不说你了，大侄子，大侄子，小表叔，你来的正好，你一定有办法救他们的，对吧？小表叔，你快救救他们！啊、你死了，就是对大家最好的救赎。最好的结局。不，你干什么？我不要这样的结局！不要！两难取啊！小表叔，你醒醒啊，醒醒！我不要什么一两难全，我只要你们活过来。不是说我是一个好国君吗？为什么？为什么你们现在不把我当国君了？你们不是听我的话吗？你们都是骗人的！你，你，你大胆！你不听话！你！
你放胡言！我不听，我不听。还有你，你不是答应我一起过好日子吗？为什么？为什么？你大胆！你一派胡言！还有你，你也大胆！你大胆！你大胆！你大胆！你大胆！你大胆！你一派胡言！一派胡言！一派胡言！你大胆！你大胆！你大胆！君上，你已经没有任何退路了，他们全死了，治好君上，不会有任何牵挂了。现在终于知道，沙罗换的是谁了。对，是我。不，是我。当然是你，姑娘。我是他们的君上，这一切都是我指使的。要杀，杀我吧。你们刚刚说的话我都听到了。你人不换，我不杀。姑娘，我就这么一个孩子，求求你放过他吧！你要杀，杀我吧！君少，你不要再说了。罗焕，是我指使拿将杀的。不，是我教导无方，这一切都是我的错。要杀，杀我吧！闭嘴！啊、不要。
这就是你选择的结果，你确定要这么做吗？危机已经解除了，大家应该谈谈之后有什么打算。我和风决定要去边疆和封侯爷一起抗敌。哎，对对对，我也要一起去。怎么哪儿都少不了你这个跟屁虫啊！哎，我这也是为国出力，好吧？我不许你去，就去。九红他对我恩重如山，我决定留在九红身边报恩。我虽然没想好。那就先去闯荡一下江湖，历练一下自己。邱兄、闪兄已经和我商量好了，我们决定继续留在您身边保护您。嗯，对，好，就留在我身边。哈想办法放出黑上太容，但是你得为我保守一个秘密。什么秘密？关于惊魂钟和鹰的秘密。我以长老慧明义起誓，保守秘密，如有违背，天打雷劈，不得好死。